இந்த மாத்திரை மருந்துலாம் கொஞ்சம் என்னதுன்னு பார்த்து சொல்றியா ஃபார்மகாலஜி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாலு மாத்திரை எடுத்து இந்த மாத்திரை டயபெட்டிஸ்க்கு இந்த மாத்திரை பிபிக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு பிட்டை போட்டேன்னா ஒரு நாலு மா நாலு பேர் மதிப்பாங்க அண்ட் ஹாய் இஃப் யூ நியூ டு திஸ் சேனல் அண்ட் கவிதாஞ்சலி தேர்ட் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் மீ அண்ட் மை அமேசிங் ஃப்ரெண்ட் தீபிகா வி ஸ்டார்ட் திஸ் யூடியூப் சேனல் அண்ட் வீ டாக் மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் லெக்சர்ஸ் அண்ட் ஹவு டு ஸ்டடி பட் வி ஆல்சோ லவ் டு வைடன் அவர் கண்டென்ட் ஹரிசான் பியாண்ட் தேட் ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு அமேசிங்கான ஃபார்மகாலஜியை வந்து இப்படி நம்ம மனத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு ஃபார்மகாலஜியை நம்ம எப்படி வந்து பிடிச்சி படிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு கைடு தான் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லி என்னென்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஃபார்மகாலஜி படிக்கணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார்மகாலஜி ரிசோர்ஸஸ் என்னென்ன குட் ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யார் யாருக்கு என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் ஆகும் லைக் உங்கள் மைண்ட் செட் பொறுத்து அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெத்தட்ஸ் டு ஸ்டடி மூணு மெத்தட் இருக்குது இந்த மார்னிங் ப்ரிசைஸ் நோட்ஸ் ஆக்டிவ் ரீகால் இந்த மூணுத்தை வச்சு நம்ம வந்து மொத்த ஃபார்மகாலஜி முடிச்சிடலாம் ஃபார்மகாலஜியில் வந்துட்டு எல்லாமே புதுசு புதுசாக இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்க்காத நேம்ஸாக இருக்கும் அது ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து இந்த மார்னிங் கேண்ட் பிக்சர்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி உருவாக்கி அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரிசைஸ் நோட்ஸ் ஏன்னா வள வள கொலக்கொலான்னு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே கடைசியில் ஞாபகம் இருக்காது நீங்கள் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் ஸோ ப்ரிசைஸ் நோட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் ரீகால் திஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதே டாப்பிக்கில் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் தான் நீங்கள் மூணு மணி நேரம் படித்தாலும் சரி அஞ்சு மணி நேரம் படித்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் மறந்துடுவீங்க ஃபார்மகாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுட்டு போயிடணும் என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் பாயிண்ட் நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் திருப்பி பார்க்கும் போது அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா மண்டையில் ஏறும் ஓகே எனிவேஸ் வில் கெட் டு த டெப்த் ஆஃப் தேட் ஆஸ் வி கோ இன் டு த வீடியோ ஆல் ரைட் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மட்டும் போதாது அது கரெக்ட் ரிசோர்ட்ஸோடு நீங்கள் பேர் பண்ணணும் அதாவது ட்ரிபாத்தியை வச்சுக்கிட்டு மச்சா அந்த ஃபார்மகாலஜி நான் கரெக்ட் பண்ணுண்டா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபார்மகாலஜியும் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த திருப்பாத்தியை வச்சே உங்கள் மண்டையில் அடிக்கும் அந்த மச்சானும் வந்து உங்கள் மண்டையிலே வந்து திருப்பாத்தி வச்சு அடிச்சு போயிடுவான் ஓகே நான் ஏன் இந்த திருப்பாத்தி மேலே இவ்வளோ கோவமாக இருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் போக போக தெரியும் ஃபஸ்ட்லேருந்தான் அதான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகே கோவப்படாதீங்க உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ வாட் ஆர் த குட் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரக் புக் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரக் ஃபேமிலிக்குள்ளே என்ட் ஆகும் முன்னாடி அது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டாலுமே நம்ம கொஸ்டின் கூட ஒரே ஒரு ட்ரக்கு தனியாக வந்து ஒரு ஃபோர் மார்க்லேயோ இல்லை எதுலேயோ கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரக்கு வந்து இட் இஸ் கிளாஸிஃபைடு அண்டர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் அந்த ட்ரக் பற்றி பேச போகிறீங்க ஸோ ட்ரக் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் ஸோ குரூஷியல் ஓகே திரிபாத்தி மேலே வந்து ரொம்பலாம் கோவப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ட்ரக் புக் பை கேடி திரிபாத்தி இஸ் த பெஸ்ட் புக்கு அந்த ஃபுல்லாக எல்லா ட்ரக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து அதுக்கு வேணால் நீங்கள் திரிபாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் விஷயம் யாருக்குமே வந்து தெரியாத ஒரு புக்கு ஐ மீன் லைக் எனக்கு யாருமே சொல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்ட கேட்டாலுமே அது வந்து அவ்வளோவா தெரியாது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது யார் யாருமே அதை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கனால அது ஹிடன் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ப்ளீஸ் அட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் இஃப் யூ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் திஸ் புக் நெக்ஸ்ட் வந்து த வெல் நோன் கோல்டு தட் இஸ் அ தாரா வி ஷன்பக் அண்ட் த பெஸ்ட் புக் தட் எக்ஸிஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெச்சி ஃபார்ம் அண்ட் கேப்லான் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் உடனே நீங்கள் வந்து என்னை மறைக்கக்கூடாது ஓகேவா அதாவது நம்ம ஆசைப்படுவோம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அது முடியாது ஆனாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்க படம்லாம் பார்ப்போம் எப்படி பார்ப்போம் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் க்ளூ கிடச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த 
uh, it's worth the money you can ask your seniors you can ask people who are already using maro they'll tell you about their experience and ninga already need pg da panna poringa abadina oru varsham drop panna mode ella subject padikona tenaridum adanal ipove vandu subscribe panni side by side vandu adhilum padikano abindra oru அப்ரோச் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தப்பு கிடையாது பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு புக்கை பற்றியும் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ட்ரக்கு புக்கு வந்து அது சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படியே வந்து மனப்பானம் பண்ணும் அது எப்படி மனப்பானம் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அண்டு ஓகே சர்மா வந்து ஏன் ஒரு கோல்டு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இதுதான் இதுதான் ஃபிசியாலஜி இந்த ட்ரக்கை வந்து இங்கே தான் வந்து ஆக்ட் பண்ண போகுது அதனால் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு அப்ரோச் வந்து சர்மாவில் இருக்கும் பிற்காலத்தில் நீங்கள் வந்து தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது ஒரு ஆஃப் தாலுக்கு மிட்ரியாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு படிக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓ அப்போ சொன்னாங்களா சர்மாவில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் ஆனால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சர்மாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டாபிக்ஸில் தான் சில டாபிக்ஸில் தான் அதுவும் ரொம்ப ஓவராக வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவையே படாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து அதை நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் இதை கட் அவுட் பண்ணிடலாம் சில ட்ரக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் புக்லேயும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க தாராலையும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நான் அதில் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் தாராவில் வந்து ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது தாராவில் வந்து எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க வேறு லெவலாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அப்படியே அந்த அட்டை டு அட்டை வந்து நீங்கள் தாராவை படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மா காலேஜ் வந்து ஹானர்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் ஆனால் ஒரு இதுலேயும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னென்னா சில டாபிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஃபிசியாலஜி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் லைக் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகாக இருக்கும் யூ மைட் ஒன் நோ லிட்டில் பிட் இன் டெப்த் அபவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎன்எஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தாராவில் இருக்கிற லெவலில் நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டிங்கன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் பட் இப்போ ஒன் மார்க்கோ கேட்குறாங்க இல்லை நீட் பிஜிக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கைக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்எஸ்லாம் கொஞ்சம் டெப்த்தாக படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் சர்மா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டான டாப்பிக்லாம் நீங்கள் அப்படியே டாலில் படிச்சுட்டு நீங்கள் போயிடு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்லாம் கிடையாது நீங்கள் நல்லா தான் மார்க் எடுப்பீங்க ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வைஸ் யூ ஹாவ் டு எதர் மேக் யூஸ் ஆஃப் ஷர்மா ஆர் யூடியூப் ஓகே ஷர்மா இஸ் பெஸ்ட் லைக் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ டு ஷர்மா ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் நாலேஜ் ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சீக் ஷர்மா ஓகே நோட்ஸ் இன் கிளாஸ் ஓகே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நாட் பி ஸ்லீப்பிங் இன் கிளாஸ் அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்லீப்பி கிளாஸ் உங்களால் முடியல அப்படின்னா ஓகே தூங்கிடுங்க ஆனால் அட்லீஸ்ட் எனக்கு என்ன நடத்துனாங்கன்னாச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் நடத்துகிறாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இட் வில் ரீலி ரீலி ஹெல்ப் அ லாட் இன் த ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை மூணு விதமாக பிரித்து இந்த மூணு விதமான ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்னது அப்படின்னா எனக்கு பாஸ் பண்ணால் போதும் நான் கடைசி நிமிஷத்தில் தான் படிப்பேன் எனக்கு வந்து நான் அவ்வளோவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்னு காசை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஆனால் இன்னொரு டை அதுலேயே அந்த கேட்டகரிலேயே நான் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக படித்தா கூட எனக்கு வந்து நிறையா நாலேஜ் கிடச்சிரும் எப்படியோ அப்படின்னு அதாவது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ஓரத்தில் வந்து கெனாங் கைட்டெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறலே கம்மி ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ஃபிசியாலஜி படிச்சுட்டு வருவாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாலேஜ் இருக்கும் அதை வந்து அந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் சில பேர் இருப்பாங்க ஓகேவா இண்டிஜினஸ்லி ஜீனியஸ் அப்படி இல்லை என்னமோ ஒன்று என்னென்ன என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அண்ட் ஆல்சோ நான் சும்மாராக தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல தாராவே போதும் ஆனால் இப்போ வந்து சிலபஸ் மாற்றி உங்களுக்கு ஒன் மார்க்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இன்டர்வல் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் தாரா படிச்சுட்டு நல்லா தாரா ஒழுங்காக படிக்கணும் தாராவில் வந்து ரெண்டு பேர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையாச்சும் ஒழுங்காக படிக்கணும் கண்டிப்பாக அதை படிச்சுட்டு உங்களால் ஒன் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் ஷர்மா இஸ் தேர் ஃபார் யூ கோ அண்ட் லுக் அட் ஷர்மா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு
அதாவது நீங்கள் ட்ரிப்பாத்தி வாங்கிறதுக்கு மேலே அந்த காசை நீங்கள் டம்பலே வாங்கிடலாம் அது ஒரு விஷயம் ஓகே என்ஃப் ஹேட் ஆன் ட்ரிப்பாத்தி அது ஏன் நான் இவ்வளோ ஹேட் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா நாங்கள் எல்லோரும் ட்ரிப்பாத்தி படித்து பா ஃபெயில் ஆன தான் மிச்சம் பட் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஸ்டடி ட்ரிப்பாத்தி அண்ட் தே ஹவ் காட் அண்ட் ரியலி குட் ஸ்கோர்ஸ் இன் குவிசஸ் அண்ட் ஐ டிட் ஆஸ் தெம் டூ அண்ட் அவங்களும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை நார்மலாகலாம் திருப்பாத்தி படிக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க குவிஸில் ஆசை இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் திருப்பாத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அதாவது திருப்பாத்தியே படித்த ஒரு அந்தளவுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கால் பண்ணி கேட்டுட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் என்னது அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு என்னது கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ்ன்னு ஒன்று வரும் அது வந்து நீங்கள் ஒரு தாராவில் பார்த்திங்கன்னா கதை அடிக்கிற மாதிரி அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும் படிக்கும்போது ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ் தான் மொத்த ஃபார்ம காலேஜ்லேயும் இப்போ ஃபார்மகோ கைனட்டிக் ஒரு ஒரு ட்ரக்குக்கும் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ் நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் ஐவி போட போகிறீங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு லைக் ரியல்லி இன் ப்ராக்டிஸ் ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ் இஸ் தி கிங் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக அதோட ரூட்ஸுக்கு போய் நீங்கள் படிக்கணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா நம்ம அப்படியே போயிட்டு நீங்கள் எம்எம்பிஎஸ் முடிச்சு நம்ம வந்து உண்மையாக ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அந்த டைமில் வந்து நம்ம உட்காந்து முட்டிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டு திணறிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போவே நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கலாம் அதுக்கு ரிசோர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேப்லான் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ் நீங்கள் மற்றதுக்கு வந்து நீங்கள் கேப்லான் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஜென்ரல் ஃபார்ம காலேஜ் தயவு செஞ்சு அது கேப்லானில் போய் பாருங்கள் இட்ஸ் அமேசிங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதுவும் நீங்கள் ரூட்ஸுக்கு போய் அக்கு வேறு ஆணி வேறு படித்து அப்படியே உங்கள் பிரெயின் கூட நெயில் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாரா படிச்சிங்கன்னா என்ன ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பட் நீங்கள் சர்மாவையும் தாராவையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சூப்பராக புரியும் மை காட் திஸ் இஸ் அ திங் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் எல்லாேருக்கும் உடம்பு சரியெல்லாம் போகும் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் பார்த்தோடனே ஓகே இந்த இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து இந்த கிராம் நெகட்டிவ்க்கு இது கிராம் பாசிட்டிவ்க்கு இது ரெண்டுத்தையும் கவர் பண்ணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா டான் 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 தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து தாராவில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அது எக்ஸாம் அப்போது நீங்கள் படிச்சுட்டு அப்படியே போய் எழுதிடலாம் ஆனால் அது சர்மாவோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது சர்மாவில் வந்து சூப்பராக வந்து இது வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் இருக்குது கிராம் நெகட்டிவ்னு ஒரு அழகான ஒரு கேட்டகரி மாதிரி பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து படித்தா பெட்டர் பட் இஃப் யூ ஆர் இன் த ஃபஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அட் ஐ டோல் தாரா மட்டும் படித்தாலும் கூட போதும் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கீப் த மைக்ரோபயாலஜி புக் வித் யூ வெல் ஸ்டடிங் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் கடைசி வரைக்கும் யார் உடம்பு சரியெல்லாம் போனேன் நீங்களே சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் அதை தவிர சிவிஎஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சிஎன்எஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பீப்புள் எபிலப்சி கேசஸ் அதிகமாக வரும் சிவிஎஸ் உங் நம்ம ஃபேமிலிக்கே நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் சும்மாவே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெல்பி டேக்கிங் ஸ்டார்ட் இன் ட்ரக்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் and you have to put more concentration while studying all those avladha vishayam so this is the end of part 1 idhula vande vega na vande enna technique irukku and enna resources irukku or overview mari kuduthiruken and most important topic next video la da na vande in depth a or topic eppadi padikano indha methods la eppadi incorporate pannano appdin solli adhu mattum illama general pharmacology la sila topics la vande yen important appdin la ellame depth a solirpen so please watch the part 2 and How to study microbiology, how to study pathology அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு தமிழில் வேணுமா இல்லை இங்கிலீஷில் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஹாவ் அ கிரேட் டே பாய்